ষড়যন্ত্র চলতেছে ইসলামকে উৎখাত করা মমিনদেরকে উৎখাত করা এই জন্য ঢাকায় হিউম্যান মিল্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায় মানুষদেরকে এমন ভাবে পশু বানাইতে চায় মুসলমানদেরকে গোড়া থেকে উৎপাদন করতে চায় গোড়া থেকে উঠাই দিতে চায় এই মাহফিল থেকে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্লোগান দিতে চাই এই বাংলার জমিনে এই মুসলমানের জমিনে मानव जिल्क बैंक मान दूध मुसलमान गोरारूल उठाए नाम जो थे अब्दुल हमिद नाम जो थे अब्दुल रहमान भरे किसबा खाइले बडी कम हो आविष्कृत षड़ी छोटा रेखे मारा गया शालीन शब्द अशालीन भाषा कखो चिंता करी एगुल शब्द महाफिले बोलो क्यों महाफिले तो सन्तान के लिए पीते आससे मामा भागिना के लिए आससे पिता संरक्षण कर मुसलमान के मूल उत्पादन मुसलमान अस्तित्व के विलीन षड़ा ठीक ना बैठी तुम्हारे दूध पान कर हराम 
তাহলে যে বাচ্চাটা আপনার ছোট্ট ব্যাংক থেকে দুধ নিয়ে এসে খাওয়াইলেন এইখানে কি একটা মায়ের দুধ আছে বুতলে না দশ দশটা মায়ের দুধ আছে দশটা মায়ের দুধ আপনার সন্তানকে খাওয়াইলেন আপনার সন্তানের ওই দশটা মহিলা তার মা হয়ে গেল ওই দশটা মহিলা সন্তান তার মেয়ে হইলে দুধ বইন হইল যদি দশ জন মায়ের যদি ছেলে থাকে দুধ ভাই হয়ে গেল মা দশ জন হারাম বোন দশ জন হারাম সন্তান থাকলে সন্তানও হারাম এমন করে মুসলমানের মধ্যে জেনা চালু করার ষড়যন্ত্র চলতেছে মুসলমান সজাগ হও বাংলার জমিনে এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হতে দেওয়া যাবে না যাবে না সম্মানিত সুধি এখন আমি মূল আলোচনার দিকে যাই নবীজি সালাই সাল্লাম বলেন দুনিয়ার মোহাম্মদ এটা তোমাকে মুসলমানিত্ব টিকা রাখতে বাধা করবে ইমানদারিত্ব ধরে রাখতে তোমাকে বাধা করবে এজন্য তুমি তোমার মুসলমানিত্ব টিকায় রাখার জন্য দুনিয়ার মোহাম্মদ ছেড়ে দাও আল্লাহ বিধি বিধানকে সামনে রাখো নামাজকে সামনে রাখো রোজা পালন আগে অন্য কাজ পরে শরীয়তের নিয়ম কারণ আগে নবীর তরিকা আগে এরপরে অন্য কাজ আমি নামাজ আদায় করব তারপর দোকান খুলবো নবীজির তরিকায় চলব গুনার কাজে যাব না দুনিয়ায় যদিও কামাই কম হয় অসুবিধা নাই আমি মরতে দেরি আমার কবর জান্নাতের বাগান হইতে দেরি নাই ওটা ঠিক না বেটি जालोचना कर मृत्यु के अपसंद कर मृत्यु से तो जिहे मैदान डाक दिल जाते चाबेना क्यों मरे जाब जीवन दीब कम के तजा रखबो इसलम पता जमीन नाम घुसखुरी स्लोगान समाज ठंडार मध्य सारा ठीक न समाज लोक जो एरक सचेतन है समाज पापाचार दूर हो जाए ठीक ना बेटी
আসুন আমি আপনাদের সম্মুখে ছেষট্টি নাম্বার সুরা সুরায় তাহরিমের ছয় নাম্বার আয়াতে কারিমা তালাওয়াত করেছি নবীজি সাল্লাই সাল্লামের অসংখ্য হাদিসে মোবারকাত থেকে দুটা ছোট্ট হাদিস শরীফ পাঠ করেছি আপনারা দোয়া করেন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন আমাকে যেন দিনই কথা এখলাসের শহীদ আমলের নিয়তে বলার তৌফিক দান করেন এই কথাগুলো আমি শুনে আমি শুনে আমার জীবনটাকে জান্নাত মুখী বানাইতে পারি জোরে বলেন আমিন আর জোরে বলেন আমিন বলেন তো আমাদের এই আজকের মাহফিলের মাকসাবটা কি যেনারা দিয়েছেন তেনাদের সাথে আমার কথা হয়েছে ওনারা বলছেন যে মাহফিল দোয়ার একমাত্র কারণ হইল আমরা বেশিরভাগ লোক নামাজ পড়ি না যারাই কমিটির লোক তারাই নামাজ পড়ে না এনারা দিয়েছেন নামাজি হওয়ার জন্য এনারা দিয়েছেন মাদ্রাসায় সহযোগিতা করনে ওয়ালা লোক বাড়াবে মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত করনে ওয়ালা লোক বাড়াবে উদ্দেশ্য ভালো না খারাপ এই ভালোর সাপোর্ট দেওয়ার জন্য রাজি আছে দুই হাত জায়গায় আল্লাহকে দেখায় দেন কোরআন সন্নার আলো আলোচনা শুরু করে দিই শুনতে রাজি আছেন আল্লাহ তক রব্বুল আলমিন বলেন হে ইমানদার গণ তোমাকে এবং তোমার বাপ তোমার পরিবার পরিজনকে বাঁচাও জাহান নাম থেকে যেই জাহান নামের জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর এখানে পাহারাদারি করবে নির্মম কঠোর হৃদয়ের অধিকারী বিশেষ ফেরেস তারা যাদেরকে যা আদেশ করা হয় তাই মানে কোন রকমের কিঞ্চিত বাধ্যতা করে না এটা আয়াতের সারল অনুবাদ এখন আসুন আমাদের এই মাহফিলের মাকসা জাহান নাম থেকে বেঁচে জান্নাতের মালিক হল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা মাদ্রাসা চালানো মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া মাদ্রাসায় সহযোগিতা করা একমাত্র উদ্দেশ্য কিভাবে আমি জান্নাতের মালিক হই জাহান নাম থেকে বেঁচে যায় কোথা ঠিক না আমার মা বোনেরা আসছে বয়ান শুনতেছে তাদেরও উদ্দেশ্য এটাই আমি মারা গেলে আমার জানা যায় ওলামায় কেরাম আসুক আমার জানা উদ্দেশ্য এটাই এজন্য আমি এই আয়তে কারিমা পাঠ করেছি আল্লাহ পাকুল আলমিন যেন আমাদের সবাইকে জাহান নাম থেকে বাঁচাইয়া জান্নাতের মালিক বানায় জোরে বলেন আমি আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেন ওমান मालिक बनाए दिल जाके जहां नाम दीब जान्न मालिक बनाए दीब एरा चूड़ान सफलत पोसे 
এরা চূড়ান্ত সফলতায় পৌঁছেছে এদের কোনো ব্যর্থতা নাই তাহলে একজন ব্যক্তি যদি জাহান্নাম থেকে বেঁচে নিজের পরিবারকে বাঁচায় না আর জান্নাতের মালিক হইতে পারে নবীজি সাল্লাই সাল্লাম বলেন ইন্নামাল কবরু রাউজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাত তোমার কবরটা জাহান্নামের অনেক গর্ত থেকে একটা গর্ত হবে ওটা ঠিক নেবে ঠিক এখন নিজেকে যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচায় নেন তাহলে আমি আপনি কামিয়াবের পর্যায়ে যাব আর যদি বাঁচাইতে না পারি এমন ব্যর্থতা আসবে শুধরানোর সুযোগ নাই কথা ঠিক না একবার যদি এসএসসি ফেল করে দ্বিতীয়বার আবার পরীক্ষা দিয়া আবার পাস করার সুযোগ আছে একটা ছাত্র ফেল করলে আবার চেষ্টা করে পাস করতে পারে আবার ব্যর্থতা হইলে আবার নতুন করে ব্যবসা করে সফলতা নিয়ে আসতে পারে দুনিয়ার যুদ্ধে চলতে যাইয়া দুনিয়ার জীবনে চলতে যাইয়া ব্যর্থতা আসলে চেষ্টা করে সফলতায় পৌঁছতে পারে যদি আখেরাতের জগতে ব্যর্থ হয়ে যায় আর দ্বিতীয়বার সুযোগ নাই তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান নাম ওটা ঠিক না ঠিক <laughs> আমাদের দুনিয়াদার নিয়ে এতই ব্যস্ত সকাল থেকে নিয়ে একবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুনিয়ার ব্যস্ততাই দিন কাটে ওটা ঠিক নাই ব্যবসায়ী ব্যবসায় দর চাকরিজীবী চাকরিতে দর একজন কোম্পানি চালানে ওয়ালা কোম্পানির কাজে দর কোম্পানির ম্যানেজার তার কাজের দিকে দৌড় দেয় আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন বলে তোমার দৌড় তো এটা হওয়ার কথা না ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিন মির রাব্বিকুম ওয়া জান্না আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদ উইদদাত লিল মুত্তাকিন আল্লাহু আকবার আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন বলেন তুমি घूम के बाद दिए बस क्यों अल्लाह वादा कर दीबे एम कर जिंदगी चल दान मदलिसर दिखे दौड़ दाओ तुम दौड़ दाओ जानना तेरे दिखे बुजुर्ग छो
আল্লাহ ওয়ালি আর আল্লাহ ওয়ালা দুইজনের যদি মিলন হয় এই জায়গায় যদি ঘর সংসার চলে সন্তান যেটা জন্ম গ্রহণ করবে এটা কি কখনো ফাঁসে ফুজ্জার হবে জোরে বলেন এখান থেকে নাস্তিক হবে এখান থেকে কোরআন বিরোধী লোক তৈরি হবে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা কোনে ওয়ালা লোক তৈরি হবে জীবনেও না এইখান থেকে যে সন্তান আসবে সেটাও আল্লাহ ওয়ালা হবে কথা ঠিক না বেটি এই বাদশা একজন সাধারণ যুবকের কাছে গেছে যেই যুবক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ইমাম সাহেবের পিছনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে কোন এরকম হেরফের করে না অলসতা করে না সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এমন যুবককে খুঁজে পাইছে পাওয়ার পরে বলে আমাকে চিনো কয় না হুজুর আপনাকে চিনি না কয় আমি শেখ আব্দুর রহিম ইবনে জায়েদ আমি এই এলাকার বাদশা কয় হুজুর কি বলবেন কয় আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিব চোখ এত বড় বড় করছে আশ্চর্য কথা আমার সাথে ঠাট্টা করেন মহারাজ আমি একজন সাধারণ গরিব লোক যুবক মানুষ আমি আমার জিন্দাগি চালাই সাদা মাঠায় কোনোদিন খাই কোনোদিন খাই না একদিন খাইলে পরের দিন রোজা রাখি এমন করে আমার দিন যায় কিন্তু আমি নাফরমানের মধ্যে চলি না গুলো আমার দ্বারা হয় না আমার জিন্দাগিটা ইসলামের উপরে প্রতিষ্ঠিত সোভাহ কিন্তু আপনার মেয়েকে আমি বিবাহ করে ঘরও দিতে পারবো না আমার তো কোনো ফার্নিচারও নাই আমার দামি কোনো ঘরও নাই আর দামি কোনো পোশাকও কিনে দিতে পারবো না দামি খানারও তার যোগান দিতে পারবো না তুমি শুধু রাজি হ গাড়িতে উঠাইছে ছেলের বাড়িতে নিয়ে যায় পৌঁছায় দিয়েছে বা সব রাত আজকে হবে ছেলে মেয়ে দুইজনের সাক্ষাৎ হয়েছে ইতিমধ্যে ছেলে নামাজ পড়ার জন্য চলে গিয়েছে অশ্রুমে অশ্রুম থেকে ফিরে এসে দেখে তার নববধু কান্না করতেছে কিন্তু আমি তো আল্লাহ ওয়ালা পাইলাম না এই জন্য আমার দুঃখ ও মহাপরিণের কানে শুনবেন আজকে আমরা মনান ছেলে ঘুরে বেড়াই যেই ছেলের দাঁড়ি নাই তাকে আমরা খুঁজে চয়েস করে নেই যেই ছেলে ইসলামের দাঁড় দাঁড়ে না তাকে আমরা চয়েস করি কিন্তু সে তোমাকে জীবনে করবে না ঠিক না এমন পরিস্থিতিতে মুসলমান দেখি একটা রুটি এইখানে আছে তোমার মানুষের নিচে খাদ্য কেন এই খাদ্য এমন করে সংরক্ষণ করে রাখছো কারণটা কি কয় আহারে আমি তো একজন গরিব সাধারণ জিন্দাগি চালাই আমার চলাফেরাটা এমন দুটা রুটি আমি বানাইছিলাম একটা রুটি দিয়ে আমি সেহরি খাইছি আর একটা রুটি থুইছি এটা দিয়ে আমি ইফতারি করব এই বাইক তো স্পষ্ট হয়ে গেল তুমি দিনদার না দুনিয়াদার भरोसा नुमारे कैमने घर संचार कर 
गरम पाया शीत के शरीर कमाते चालायासायी जहांगीर चेष्टा करते मानुष के डाक दियाार वर्ग मध्य भाषा ए भाई बुझते हैं आमी आपने जुदी निजे के जहाँ नाम थे के बाचा है नहीं ताहुले निश्चित हमारा अपना जनादर दिशो उन रकम है जबे आमी अपना देर छोटा टप पोषन कोरी सुंदर माथा ठंडा कोरे उत्तर दीवन बलें तो जनादर नमाजे अम्रा कुन धरने लोग देखते चाहे अमार जनादर आमी कुन धरने लोग देखते चाहे � ठीक न अवश्य चलाफे मद्रासन 
সাথে সম্পর্ক বড় বড় হক্কানি আলেমদের সাথে আমার ওঠা বসা হক্কানি আলেমের সাথে আমার চলাফেরা আমার মধ্যে দেরি এই সমস্ত লোকগুলো আমার জানা যায় আসতে দেরি না এখন পার্থক্যটা বুঝুন আমার জানা যায় ভালো লোক আসুক আর খারাপ লোক আসুক পার্থক্যটা জানার দরকার কোনটা লাভ আর কোনটা সমস্যা ভালো লোক আপনার জানা যায় আসলে আল্লাহ তালার কাছে ফরিয়াদ করবে আপনার ত্রুটি বিচ্ছরি থাকলে অবশ্যই মাফ করবে কেন আল্লাহর বিশেষ বান্দা আসিয়া আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলে আল্লাহ আমার এই বান্দা অল্প কিছু ত্রুটি করছে আমি তো কোনোদিন সৈন্যতের বিরোধিতা করি না সৈন্যতের খেলা समागम मालिक जर सामने ओपेन कर दिए अपना सुनते राजी आ একদিন গায়ে জ্বর আসছে বর্ষাকাল টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তেছে সন্ধ্যা হয়ে আসছে বাড়ির মেন সাহেব বলল সবজি নাই গোস্ত নাই ফল ফুল मुरगी खाली पानी खाई फल फुल पीठन तो पीठे पड़ी सब
বাড়িতে গেটে আসছে ওয়ার্নিং দিছে আর দেখা যায় দাদু ভাই দাদু ভাই সামনে দাদু ভাইকে জড়ায় ধরছে কই কি রে এত খুশি কেন কই একটা ঘটনা ঘটছে এক হাজার টাকা বড় লিস্টে দিছে আগে যা আমি খাইছি ছয়শো টাকা শেষ দিনাজপুরের ভাষা বুঝে ছয়শো টাকা শেষ সামনে করবি না বাপ যাইতেছে সন্তানের কাছে আবেদন করবে নাতির ব্যাপারে অল্প অল্প করে যায় আবার চিন্তা করে কি করবে আগের স্মৃতি ভেসে উঠেছে এই সন্তান তার বাপের কাছে অপরাধ করেছিল এমন করে তার বাপ আফিল করে ক্ষমা করে নিয়েছিল ওই স্মৃতি দাদু ভাইয়ের ভেসে উঠেছে পা পা করে হেঁটে যায় যায় সন্তানকে বলে বাপ আমার দাদু ভাই নাতি একটা অপরাধ করেছে তুমি ক্ষমা করে দাও কয় কি কয় টাকা মনে খাইয়া শেষ করছে না মুসলমান ভাইয়ের আমার আমি আপনাদেরকে হাসির খোরাক দিতে চাই না আমি একটা এখান থেকে মূল পয়েন্ট উদ্ধার করে আপনাদেরকে আমি বুঝাইতে চাই ও পর্দার আড়ালের মা বোনেরা ওই পিতা তখন সন্তানকে ডাক দিয়ে বলে রে বাপ একটাই আমার নাতি অন্য কিছু করে টাকা খরচ করে নাই অন্যভাবে অপচয় করে নাই খাইয়া তার পেটের মধ্যেই ভুড়াইছে পেটটাকে বড় করছে খায়াই শেষ করেছে অন্য কিছু করে নাই তাকে আর মানিস না তাকে আর শারীরিক প্রহার করিস না আমি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে তোর কাছে মাপ চাইতেছি সন্তান দেখুন দেখে আমার বয়সষ্ট পিতার চোখে পানি চোখের পানি কেন ও বাপ তোমার কোন কথা স্মরণ হয়ে গেল বলো এখন বাপ বলে তুমিও এমন অপরাধ করেছি আমি চোখের পানি ছেড়ে দিলাম আমি চোখের পানি ছেড়ে নাতির পক্ষে সুপারিশ করলাম তাকে ক্ষমা করে দাও ও মুসলমান পিতার চোখের পানি সন্তান কখনো সহ্য করতে পারে না বাপ কখনো বলে নাই অভাবের কারণে দিতে পারবো না পড়াই করে দিয়েছে পুরাতন কামাটা স্ত্রী করে নিজে পড়েছে এমন করে তিল তিল করে বড় করেছে বাপের চোখে পানি विधान पालन कर आईन के प्रतिष्ठा कर आईने कैबने चोखे पानी फेला दिए मालिक 
এই ব্যক্তি আমারকে ঘাপ ফেলায় অর্থ মাদ্রাসায় পৌঁছে দিয়ে আসছে এই ব্যক্তি অন্যের বাড়িতে কামলা দিয়া আমাকে বড় করেছে রে মাওলা এ পর্যন্ত আমি তাকবীর দোয়ার যোগ্যতা রাখতাম না আমি এই জায়গায় জানাজা পড়ার যোগ্যতা রাখি না এই জায়গায় দাঁড়াই আপনার দরবারে কিছু বলবো যোগ্যতা রাখি না আমার এই পিতা আজকে শুয়ে গিয়েছে রে মাওলা এই পিতা আমাকে দূরে নিয়ে আসছে আমার পিতাকে মাফ করিয়া দেন আমার পিতা জাহান নামে জ্বলবে তাহলে আমাকে কোরআন শিখাইলেন কেন আমার পিতা জাহান নামে জ্বলবে তাহলে আমাকে কোরআনের তালিম শিখাইলেন কেন মালি फेरस्तारा जान्नि बनाइल